რომ არჩილ ჩოგოშვილს ნეოლითური სახლის განვითარების შესახებ. მე ვფიქრობ ბატონი არჩილის ეს მოცენება ძალიან საინტერესო და ბატონი არჩილი არის უარესად ერუდირებული ადამიანი საფულველას და მე მგონი საინტერესო იქნება. მე ვარ ეკოლოგი, ეკოლოგიური ბიოფიზიკის სპეციალისტი. რატომ ეკოლოგი მომენტი აქვს თქვენთან და საცხოვრის შესახებ რატომ ლაპარაკობ? იმიტომ რომ სიტყვა ეკო ბერძნული ოიკოს ნიშნავს საცხოვრის და ეკოლოგია ნიშნავს მოძღვრებას საცხოვრისის შესახებ. გარდა ამისა ეკოლოგიის მეორე მთავარი ტერმინი რომელიც ეკოლოგიაში ხშირად იხმარება ეს არის ბიოტოპი რაც ცოცხლის საცხოვრის ნიშნავს და ამგვარად გამოდის რომ ეკოლოგია ეს არის მეცნიერება საცხოვრისის და საცხოვრისების შესახებ. აგრეთვე ეკოლოგიაში დაანცნობილი ტერმინი არის ეკოსისტემა რომელიც ყველამ ვიცით და აქ მინდა ცოტა ვილაპარაკო სიტყვა სისტემის შესახებ და ამ სიტყვის განმარტებას და ვიცხებ იმ განმარტებიდან როგორიც არის ფიზიკურ ქიმიაში თერმოდინამიკაში რადგან ის განმარტება გაცილებით უფრო ზუსტია და სწორი ეს განმარტება ასეთია რომ სისტემა ეს არის რაღაც მთლიანობა რომელიც შედგება ნაწილებისაგან რომლებიც ერთმანეთთან ურთიერთქმედებენ და რომელთა აქვთ საერთო საზღვარი ეს განმარტება როგორც ხედავთ ძალიან კარგად მიესადაგება საცხოვრისის განმარტებასაც და ერის განმარტებასაც კი თუ ნებად სახელმწიფოს განმარტებასაც კი ამიტომ ჩემი მიდგომაც ამ საკითხებისაგან საკითხებისადმი იქნება სისტემური ანუ მე განვიხილავ ყველაფერს ერთმანეთთან ურთიერთობაში და განვიხილავ ინტერდისციპლინურად ანუ არ დავჯერდები მხოლოდ საბუნების მეტყველო და დარგის ასე ვთქვათ მონაცემებს და ვილაპარაკებ აგრეთვე ენათ მეცნიერებაზე თავიდან როდესაც მე ამ ლექციების კითხვა დავიწყე უნივერსიტეტში ეს მრავალი წლის წინათ იყო და ეს დარგები უნივერსიტეტში არ იკითხებოდა ამიტომ მე მომიხდა თავიდან ტერმინოლოგიის შექმნა ფაქტიურად ეკოლოგიაში სტრესის ბიოლოგიაში რადიაციულ ეკოლოგიაში და ასე შემდეგ რადგან მე მინდოდა რომ ეს ტერმინები ყოფილიყო ქართული და არა უბრალოდ გადმოღებული ინგლისური და ფრანგული და ლათინური და ბერძნული და ან კიდევ რომელიმე სხვა ენიდან ამიტომ კონსულტაციები ასე ვთქვათ გავიარე დედაჩემთან რომელიც ენათ მეცნიერი იყო და ჩვენ ერთმანეთს ასე ვთქვათ ვამარაგებდით ინფორმაციით მე მას ვაწვდიდი საბუნების მეტყველო ინფორმაციას ხოლო ის მაწვდი და გერაც შესატყვისობების შესახებ ინფორმაციას ფონეტიკის შესახებ ინფორმაციას და მაშინ სადამე სიტყვათა წარმოშობის შესახებ მათი ეტიმოლოგიის შესახებ ინფორმაციას და ამიტომ ნუ ეს თანამშრომლობა გამოვიდა საბოლოო ჯამში საკმაოდ ნაყოფიერი. გაგძელდა მეც ათეული წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ჩვენ ორივე ძალიან დავინტერესდი თამაში და ნუ ჩემი ინტერესი სულ უფრო მეტად გაღვივდა და გაღვივდა და მე გარდა იმისა რომ გავხდი ბუნების მეტყველების ასე ვთქვათ სპეციალისტი, საკმაოდ ამაღლდა ჩემი დონე და უკვე გასტა დილეტანტის დონეს ენათ მეცნიერებაშიც. განსაკუთრებით ეტიმოლოგიებში და ბგერად შესატყვისობებში. ეხლა მინდა გადავიდე უკვე კონკრეტულად საცხოვრისის თემაზე. რატომ წარმოიშა საცხოვრისი იქ, სადაც ამჟამად ჩვენ ცხოვრობთ? და შემიძლია სრულია დარწმუნებით გითხრათ როგორც ეკოლოგმა, რომ პირველად საცხოვრისი უზარმაზარ რეგიონში და მეგულისხოთ მკვიდრ საცხოვრის წარმოიქმნა სწორედ ჯერ ერთი მთიანეთში და შემდეგ სწორედ იმ მთიანეთში რომელში ცხოვრობთ ჩვენ და რომელში ცხოვრობენ ჩვენი ქართველური მოდგმის წინაპრები. ოღონ როცა ხმა რომ სიტყვას ქართველური ვგულისხმობ მას ისე როგორც მას გულისხმობდა ივანე ჯავახიშვილი ქართულ კავკასიური ან როგორც გულისხმობდა ჩიქობავა იბერიულ კავკასიური ან როგორც გულისხმობდა ჯანაშია ხეთურ სუბარული ანუ საკმაოდ ფართო გაგებით რისით თქმა მინდა აქ პირველ რიგში რომ თუ განვიხილავთ ჩვენ რეგიონს ნახავთ რომ მას ჩრდილოეთიდან აკრავს კავკასიის ქედი 
ეს კავკასიის ქედი გადაჭიმულია დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ და იდეალურად იცავს მის სამხრეთით მყოფ ტერიტორიას ჩრდილოეთისაგან და ჩრდილოეთის ქარებისაგან. სწორედ ნეოლითის ეპოქისათვის, ანუ ახალი ქვის ხანის ეპოქისათვის, ანუ დაახლოებით 10000 წლის წინ დამთავრდა ბოლო გამყინვარების ეპოქა. და ამ ბოლო გამყინვარების ეპოქა რომ დამთავდა იქიდან ჩვენ გვაქვს გარკვეული ნაშთები მცენარეების რომლიდანაც ჩანს რომ კავკასიის სამხრეთით დარჩა ძალიან ბევრი ისეთი მცენარე რომელიც უზარმაზარ ტერიტორიაზე დასავლეთი და აღმოსავლეთი რო წახვიდეთ არ იქნება ეს იმიტომ მოხდა რომ გამყინვარების პერიოდში კი ეს ტერიტორია საკმაოდ თბილი აღმოჩნდა და იქ შენარჩუნდა ძალიან ბევრი ენდემური ჯიშები ანუ ადგილობრივი ჯიშები მცენარეების. ესეც ძალიან კარგი ნიშანია იმისი რომ აქ შედარებით თბილოდა და რადგან შედარებით თბილოდა მაშასადამე ჰავა იყო ისეთი რომ პირველყოფილ ადამიანს პირველად საცხოვრისი შეეძლო მართლაც აქ დაედო. ეხლა ის ისმის ასეთი კითხვა. როგორ გაჩნდა საერთოდ კვიდრი საცხოვრისი? ჩემის აზრით მოხდა ასე ჩვენ ვიცი ძალიან კარგად რომ ფრინველები მიფრინავენ სეზონურად სამხრეთის ქვეყნებში და შემდეგ ბრუნდებიან ისევ ჩრდილოეთის ქვეყნებში იმის მიხედვით სად სივა და სად ასე ვთქვათ უფრო თბილა და ძალიან უბრო ისმის კითხვა ცხოველები რა ისეთი სულელები აღმოჩნდნენ რომ ისინი ვერ მიხვდნენ რომ უნდა წავიდნენ აგრეთვე სამხრეთის ქვეყნებში და მე დაბრუნდნენ ჩრდილოეთის ქვეყნებში რომ ეს ძალიან მომგებიანია რომ გადარჩნენ ცხადია ისინიც მიხვდნენ და ისინიც შენიურად დადიოდნენ. ეს უზარმაზარი ცხოველთა ჯოგები, რომლებიც ცხოვრობდნენ დასავლეთ აღმოსავლეთ ევროპიდან დაწყებული და ურალის ქედამდე ამ უზარმაზარ სტეპებზე, ეს იყო უზარმაზარი რაოდენობა ჩლიქოსანთა ჯოგებისა, ისინი თავისთავად ცხადია სეზონურად ისევე როგორც ფრინველები, როგორც კი აცივდებოდა მიდიოდნენ სამხრეთისაკენ. და მიდიოდნენ სამხრეთისაკენ კავკასიის შემოვლით და კავკასიის ხეობების გადავლით. იმის დამიხედვით, რომ მას უფრო შეეძლო ამ ვიწრო ხეობებით მოძრაობა და რომ მას არ შეეძლო. მაგრამ მაგრამ ყველა ეს გადასასვლელი იქნება ეს კასპიის ზღვის ვიწრო გასასვლელი კავკასიონსა და კასპიის ზღვას შორის, თუ შავი ზღვის ვიწრო გასასვლელი შავ ზღვასა და კავკასიონის ქედს შორის, თუ პირდაპირ კავკასიის ქედის გადმოვლით, ყველა ეს გასასვლელი ცხადია ქმნიდა დაახლოებით იმას ამ ცხოველებისათვის რასაც ქმნის თბილისის ქუჩებში საცობების პერიოდი, როდესაც მანქანები ვეღარ მოძრაობენ და ეჭედებიან და ძალიან ნელა მოძრაობენ. ეს ჯოგები როცა მოძრაობენ ამ ხეობებში, იმისათვის რომ წამოსულიყვნენ სამხრეთით და მეორე სამხრეთიდან ჩრდილოეთით, ამ ხეობებში მოძრაობის დროს ცხადია ძალიან ანელებდნენ თავის მოძრაობას, საცობებს ქმნიდნენ. ადამიანმა ცხადია ეს შენიშნა ძალიან დიდი ხნის წინათ, უკვე ნეოლითის ხანაში 10000 წლის წინათ და ჩაუსაფრდა მათ სწორედ ამ ადგილებში და ამ ადგილებში რადგან ისინი ნელა მოძრაობდნენ უზარმაზარი რაოდენობის ასე ვთქვათ ნადავლის ნანადირები შეეძლო ჩაეგდო ხელში რადგან ის მაშინ იყო მონადირე შემგროვებელი და ჯერ არ ჰქონდა მუდმივი საცხოვრისი იძულებული იყო თუ მაგალითად რუსეთის სტეპებში იყო იძულებული იყო უბრალოდ ედევნა ცხოველებისთვის როგორც მგლები დაზდევენ ისე ამ ჩლიქოსნებისთვის და აი ამ პერიოდის გამოლობაში როცა ის ჩაუსაფრდა მას ამ ხეობებში მან შეძლო დიდი რაოდენობით ხორცის დაგროვება და მაშასადამე შეეძლო უკვე ამ ხორცის მარაგით გაეძლო ის იმ 6 თვის განმავლობაში როდესაც უკან დაბრუნდებოდნენ ცხოველები და ისე უკვე სამხრეთიდან ჩრდილოეთით იმოძრავებდნენ ამ ხეებიც როდესაც ის ისე დააგროვებდა ამ ხორცს მაგრამ ის დადგა ერთი ძალიან სერიოზული ამიტომ შეეძლო უკვე იმ ადგილას ბინა დაედო და ხორცის მარაგი ქონოდა. მაგრამ ის დადგა მნიშვნელოვანი პრობლემის წინაშე. ეს იყო ამ ხორცის შენახვა. ბევრი ხორცი კი დააგროვა, რასაც ვერ მოახერხებდა ჩილოთის სტეპებში, იმიტომ რომ ვერ გამოედევნებოდა ამ ჩილიკოსნებს, მაგრამ ხეობებში სადაც ისინი იჭედებოდნენ და მოიმწყუდია, იქ რომ ბევრი ხორცი დაიგროვა, ეს ხორცი დალპებოდა რამდენიმე დღეში. მას რა უნდა ექნა? ნუ მე როგორც კონსერვაციის სპეციალისტი, იმიტომ რომ მედიცინაში ამ დარგში მუშაობდი, შემეძლებელი გითხათ რომ მან მოიგონა რამდენიმე მეთოდი, რომელიც თქვენ ყველამ კარგად იცით. ერთი ის როცა ანთებდა კოცონს და ამ ხორცს დაკიდებდა ხეზე, რომლის ქვეშაც კოცონი ქონდა, 
ბუნებრივია ამ ბოლისაგან გამოვიდო და შაშხი და უკვე შეამჩნია რომ ეს შაშხი მშვენი რაც ინახებოდა დიდი ხნის განმავლობაში მას ამხრივ შეეძლო კონო და მარაგი შემდეგ შეატყორო დამარილება შეეძლებოდა ამ ხორცის და ეს მეორე მეთოდი იყო ასევე დიდხან შეინახებოდა შემდეგ მესამე მეთოდი ეს იყო ყინულში მისი ჩაფლო მაგალითად ყინვარებში და ასე შემდეგ მათ თოლში ან ყინულებში რომ რომელშიც ის აგრეთვე დიდი ხანი შეინახებოდა. იყო კიდევ ერთი მეთოდი, საკმოდ კურიოზული რაღაც უნდა მოგიყვეთ, მე მოსკოვის ერთ-ერთ სამედიცინო ინსტიტუტში მუშაობდი, დიპლომს იქ ვაკეთებდი და ერთხელ მახსოვს და უნდა შემემოწმებინა სხვადასხვა ადამიანთა ქსოვილების, რომელიც გადასანერგად იყო გამზადებული, მათი მდგომარეობა, როგორ ინახებოდნენ ისინი სხვადასხვა მეთოდებით და ერთხელ წავაწყდი ერთ მეთოდს ეწერა ასე, ქართველი ექიმების მეთოდი უნდა გამაკვირა რა არის ქართველი მეთოდები ესეკენტო რომ სხვა მეთოდები იყო პლასტმასების გამოყენება გაყინვა და ასე შემდეგ ვიფიქრე რა არის დავიწყე კითხვა და აღმოჩნდა რომ ეს თაფლში შენახული ადამიანის ქსოვილები იყო და აღმოჩნდა რომ ეს მეთოდი ძალიან კარგია ქსოვილების შესანახად მათ შორის ადამიანის გადასანერგი ქსოვილების შესანახად აი ადამიანს კიდე შეეძლო თაფლში შენახა სხვადასხვა საჭმელი რომ შენახული იყო ის მათ შორის ხორციც კი ეხა შეიძლება ჩვენი გემოვნების ტკბილი ხორცი რაც მისაღები არ არის მაგრამ მის ალბათ ცოტა სხვანაირად უყურებდა. იყო კიდევ ერთი მეთოდი რომელიც ძალიან კარგად ჩანს ძველი ხეთების წარწერებიდან რომელიც ლურსმული წესით არის შენარჩუნებული ბოღაცქოის ტერიტორიიდან სადაც ძალიან კარგად ჩანს ამ წარწერებში რას წარმოადგენდა კიდევ ერთი მეთოდი შენახვის ეს იყო ხორცი შენახვა გუდაში აკეთებდნენ ცხოველის ტყავისაგან გუდას, ისევ როგორც გუდის ყველი კეთდება, შიგნით ტენიდან მას ხორცი და პირდაპირ ასეა აღწერილი რომ უნდა გამოტენო ის ხორცი თქონით, ყველი დრძით, თაფლით და ასე შემდეგ უნდა რაც შეიძლება კარგად გაავსო, რომ კარგად გამოიტენოს და შიგნით ჰაერი არ დარჩეს და ეს პირდაპირ ასეა აღწერილი, ეს არის 2000 წლის წინანდელი წარწერები ლურსმული წესით თიხის პირფიტებზე და რომ გამოტენი შემდეგ აუცილებლად ეიას ხეზე უნდა ჩამოკიდო ეს როგორ და ძირითადად ლაპარაკია ცხვრის ტყავზე ისე რომ პირველი ოქროს საწმისი მე ასე ვფიქრობ შეგიძლია დამეთანხმოთ შეგიძლია არა პირველი ოქროს საწმისი ეს იყო ცხვრის ტყავში წავიდგან გაკეთებული გუდა და ხეზე ჩამოკიდებული იმისათვის რომ ის დიდხან შენახული იყო და ინახებოდა კარგად გუდაში იმიტომ რომ გუდა არ ატარებს არც წყალს არც ჰაერს შესაბამისად ეს ის იდეალური კონსერვის ქილა წყალს და ჰაერს რო ატარებდა წინათ ვერ იარსებებდა ტიკი და მისი საშოლებით ღვინის გადატანა ვერ იქნებოდა შესაძლებელი ამგვარად როგორც ხედავთ ფაქტიურად ადამიანმა ასეთი კონსერვაციის მეთოდიც ისწავლა შესაბამისად მას უკვე სრულიად ადვილად შეეძლო ერთ ადგილას დაფუძნებულიყო და დიდხანს ყოფილიყო და ამ ხორცით ესარგებლა მეორე რაც რასაც ის ძალიან ადრე მიხვდა იყო ის რომ მას შეეძლო გაეკეთებინა ყორე ზღუდე ხირხალი ტრუშული სხრტე და ასე შემდეგ მე ჩამოთვლი ახლა ზღუდეების სხვადასხვა სახეობას და შემილია კიდე გავაგრძელო დიდხანს ეს ჩამოთვლა ქართულ ენაზე და როდესაც ამას აკეთებდა ამას აკეთებდა მეორე ინსტინქტის გამო პირველი ხო კვების ინსტინქტი იყო მეორე ინსტინქტი იყო თავდაცვის ინსტინქტი მას თავისი თავი უნდა დაეცვა მაგრამ ის მშვენიერად მიხვდა რომ ხორცის შენახვა შეიძლება კიდევ ცოცხლად ეს ეგი პირუტყვი შეინახო ცოცხლად ყველაზე მოსახერხებელი პირუტყვი იყო ცხვარი მისი მორევა ადვილი იყო და ასე შემდეგ ეხლა მაშინ შედრებით გარეულ ცხვრის ჯიშებზე ელაპარაკი მას ისინი შეყავდა თავის საცხოვრიში მათან ერთად ცხოვრობდა ამ ზღუდეს და ზღვარის შიგნით მიწაზე აგებდა ძალიან დიდ ფენას თივისას რომ მიწაზე არ ეძინა და ისე დაეძინა და შესაბამისად ფაქტიურად ამ ცხვრებს ჩაეხუტებო და ისინი მას ათბობდნენ თვითონ ასე ვთქვათ თბებოდა იმიტომ რომ ქვეშ თივა იყო თან ცხოველები იკვებებოდნენ ამ თივის რომ ამ თივით ზამთრის გამოლებში რომელზედაც თვითონ ისიც იწვა და ასე შემდეგ და ფაქტიურად ასეთი სიმბიოზი მოხდა რის შედეგადაც ადამიანმა შეძლო იმ 6 თვის გაძლება დრო და დრო ამ ცხოველებს არბად დაკლავდა და შეჭამდა და იმ 6 თვის გაძლება როდესაც ამ ცხოველების გადარბენა უნდა მოხდა იყო ისევ უკან 
მაგრამ ნელ-ნელა ადამიანი ისე კარგად შეეჩვია ამ ხევებში ცხოვრებას და წარმოიქმნა ისეთი ასე ვთქვათ თემები როგორიც არის ხევსური მოხევე ხევის ბერი და ასე შემდეგ და გაჩნდა ხევი როგორც ქვეყნის ერთეული რომ ფაქტიურად ამ ხევებით მან სულ ნელ-ნელა გადაკეტა და გადაკეტა ცხოველებისათვის ეს სარბიელი და ფაქტიურად მოხდა ისე რომ ფრინველები ვერ გადაკეტა ცაში ცხოველებს კი გადაუკეტა ბოლოს და ბოლოს სავალი და ისინი ვეღარ გადადიოდნენ ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ და სამხრეთიდან ჩრდილოეთისაკენ მოკლედ პირველი ჩემი საზრით პირველი საცხოვრისი მკვიდრი საცხოვრისი აი ამ მიზეზე ბიდი და ასე წარმოიშვა რა მოხდა ამის შემდეგ ამის შემდეგ ჯერ ერთი თუ ნახავთ სად მოხდა ეს ეს მოხდა როგორც კავკასიონის ქედზე ასევე სამხრეთ კავკასიაში ეს არის ის ადგილი რომ რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ სამხრეთ საქართველოს სახით და რომლიდანაც რომელი მთიანეთიდანაც რომლის სახელწოდებაა მესხეთის ქედი, ჭანეთის ქედი, სამხრეთ აღმოსავლეთით ალვანის ანუ ალბანეთის, აგრეთვე არმენიის ქედი და ასე შემდეგ, აი ამ დიდ მთიანეთს რომლიდანაც იბადება ახლო აღმოსავლეთის ფაქტიურად ყველა მდინარე თითქმის. და ჩამოგვითვლით ეს არის ტიგროსი და ევფრატი ეს არის მტკვარი და არაქსი ეს არის ჭოროხი და მარასანთა ანუ იგივე ღალისი ანუ იგივე დღევანდელი ყიზილ ირმაკი ეს არის მათი შენაკადები ბალიხი ხაბური აგრეთვე დიალა აგრეთვე ზაბი ზედა ზაბი და ქვედა ზაბი რომელთა წინათ ელამუნია ერქვა და ალბათ იმიტომ რომ ელამის სახელთან იყო დაკავშირებული ეს ძალიან მდინარე იმიტომ რომ იქ ხურიურატების პირველი სახელმწიფოები წარმოიქმნა და ყველაზე საინტერესო და ამგვარად ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ ეს ტერიტორია გახდა აგრეთვე კავკასიის ქედის ხეობებთან ერთად მისი ხეობებიც გახდნენ პირველი საცხოვრისების იმავე მიზეზით იქაც ხდებოდა ასე ცხოველების გადარბენა და ისინიც გახდნენ პირველი საცხოვრისების ასე ვთქვათ კერა. ეხლა შემდეგი რაზეც მე მინდა გამომახლო ჩემი ყურადღება თქვენი ყურადღება უკაცრავად არის ის რომ ამის შემდეგ ადამიანმა დაიწყო ნელ-ნელა ამ დინარების რომელიც ჩამოგიტყვა და ჩაყოლებით ჩასვლა ნელ-ნელა დაბლა და დაბლა დაიწყო ჩასვლა იმ ტერიტორიაზე სადაც ზოგიერთმა თქვენ გონ არ იცით ალბათ განლაგებული იყო მე გობექლი თეფეს კომპლექსი მაგალითად რომელიც არი ფაქტიურად სირიის რომელსაც წინა სირია კერა ქარია და ხარია ერქვა და ხარა ამ ქვეყნის ჩრდილო აღმოსავლეთით ევფრატის ნაპირებზე ფაქტიურად ევფრატის ჩაყოლებით და წარმოიშვა აი ამ ტომების ქვემოთ ჩასვლით ამ თიანეთიდან სამხრეთისაკენ ქვემოთ ჩასვლით ევფრატის ჩაყოლები წარმოიშვა ის ძალიან დიდი კულტურა რომელსაც პროტოევფრატულ წინარე ევფრატული კულტურა ქვია ეს კულტურა უაღრესად საინტერესოა და მასაც მიუძღვის წვლილი ძალიან საინტერესო საცხოვრისის წარმოქმნაში და რატომ იქ ძალიან ადვილი იყო ეგრეთწოდებული ოჩხამურის გაკეთება რა არი ოჩხამური ოჩხამური ეს მეგრული სიტყვა და ნიშნავს საჩხომეს ანუ თევზის დასაჭერ ადგილს მაგრამ როგორ კეთდება ეს ოჩხამური ეს ხდება დინარიდან ხდება პატარა არხის გაკეთება და ამ არხს შეწოდება ფსა ან ფშა ანუ დინარიდან გამოსავალ ეს იმანე ჯავახიშვილმა განმარტა ეს ტერმინი და რომ ამას ნიშნავს თუმცა ეს აღწერილობა ხონდა აგრეთვე სულხან საბა ორბელიანს და ამავე სახით და რომ გამოდის ეს ფშა და ფშა მდინარე და ადამიანის მიერ გაკეთებული ის უერთდება ამ ოჩხამურს რომელიც ფაქტიურად პატარა უბეა ხელოვნურად ამოთხრილი თევზი მოყვება ამას ამ გუბურაში ხდება თევზი და ანცნობის მოყვარე ეს როგორც ხოველი და უცებად შედის ყველა ხურელში ასე ვთქვათ რომელიც მდინარიდან გამოდის მოყვე ეხლაც ასე იჭერენ მაგალითად სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში თევზ მოყვება ამ პატარა ასე ვთქვათ ღარს და ხდება ამ ოჩხამურში და შემდეგ ამ პატარა ღარის გადაკეტვა ხდება ჩხნდეთი ასე ეწოდება ამ გადასაკეტ ასე ვთქვათ კაშხალს და თევზი ექცევა აქ გამოჭერილია დიდი რაოდენობით თევზის დაჭერა ძალიან ადვილი განსხვავებით მდინარისაგან სადაც მისი დიდი მდინარისაგან სადაც მისი დაჭერა ძნელია 
რატო მოვხევი მე ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ჯერ ერთი ამან გამოიწვია კიდე ერთი სახის საკვების უკვე ბარში ჩასული ადამიანისთვის საკვების მოპოვების დიდი გზა და ეს იყო მეთევზეობა და მეორე იმიტომ რომ როდესაც მან გააკეთა ასეთი ღარი და გამოიყვანა ძალიან დიდი რაოდენობით იმიტომ რომ ეს ამ ბევრ ასეთ ღარებს გააკეთებდა მდინარიდან გამოსულს ამ ღარების გასწვრივ ძალიან აღმოცენდა ძალიან ბევრი მცენარე და ამ მცენარეებს შორის იყო ისეთი მცენარეები რომელსაც ადამიანი მოიხმარდა საკვებად და ისეთი მცენარეები რომელსაც ადამიანი არ მოიხმარდა საკვებად სარეველები იყო მაგრამ მან იცოდა როცა ჯოგები მოაშენა იმ გზით რომელიც მე გითხარით რომ იმისათვის რომ ჯოგები გამრავლდენ იმ ტერიტორიაზე იმ ტერიტორიაზე უნდა გააკეთო ნაკრძალი ნაკრძალი იმას ნიშნავდა მაშინ რომ იმ ტერიტორიიდან უნდა განდევნო მტაცებლები და მაშინ ის შენ შენთვის სასარგებლო ცხოველები რომელიც შენ გინდა ძალიან სწრაფად გამრავლდებიან იმიტომ რომ მტაცებლები არ შეუჭამენ მათ ასე ვთქვათ მოზარდებს და ზუსტად ეს თავისი ასე ვთქვათ ნააზრევი მან გადმოიტანა შემდეგ როცა ჩავიდა ბარში და როდესაც ეს მცენარეები გაიზარდნენ ან მისი ოჩხამურის ან ფსების და ფშების ნაპირას დიდ რაოდენობით ვიტო რომ მოირწყა ის ტერიტორიები ისინი ხო ნახევრად უდაბნო იყო და ამის შემდეგ მან დაიწყო ამ მცენარეების მოშორება იგივე პრინციპით რომ მოეშორებინა როგორც მანამდე მტაცებლები მოიშორა და რომ მოიშორა მოხდა ის რომ დარჩა მარტო ისეთი მცენარეები რომლებთაც ის იკვებებოდა მაგრამ როგორც კი მათ კონკურენტი მოშორდა სარეველების სახით ისინი ძალიან გამრავლდენ და ფაქტიურად ისე რომ ადამიანმა არც კი დათესა ყანა ესე იგი არ ჩათესა თესლი უბრალოდ გამარგულა და მხოლოდ მოაცილა სარეველები მაშინვე გაჩნდა დიდი პურის ყანა თუ მან დატოვა პური და ქერი და უშვე ყველაზე მეტად ალბათ ეს აინტერესებდა ისინი აქაიკ იზდებოდენ სხვაგან სარეველები როგორც კი სარეველები მოაცილა პურის მარცვალი რო ეცე მოდაძის მაშინვე გახდა მთლიანი ყანა ასე მან ფაქტიურად შექმნა პურის ყანა და გამოდის ასე რომ მეთევზეობამ შექმნა პურის ყანა ხოლო და საცხოვრის იმიტო ეხლაც როდესაც მან ამდენი პური მოიყვანა ფაქტიურად და თევზიც ჰქონდა შეეძლო ასევე დაფუძნებულიყო ამ ადგილას ისევე როგორც მანამდე დაფუძნდა ხევებში იმიტო რომ ასეთი ტიპის მონადირეობა რომელზეც მანამდე ვილაპარაკე შექმნა მაშ ამგვარად ფაქტიურად შეიქმნებოდა მკვიდრი საცხოვრისის პირობები ამის შემდეგ ბუნებრივია ის თითონ მიხვდა უკვე ნელ-ნელა რომ ჯობია რომ მარცვალი თითონ მიმოფანტოს მიწაზე მაგრამ როცა მიმოფანტა მაშინვე ფრინველებმა ის აკენკეს ამიტომ მე რომ მიხვდა რომ ჯობია რომ მიწა გააფხვიეროს და გადააფაროს ეს მარცვალს და ფაქტიურად შეიმუშავა თესვის მარცვლის თესვის მეთოდები ამის შემდეგ კიდევ ერთი სიმბიოზი გახდა საჭირო მეცხოველეობასა და მემცენარეობა შორის იმიტომ რომ ძალიან მალე ის ხანები რომლებიც მან შექმნა გამოიფიტა რამდენიმე წელიწადში და მაშინ მას მოუხდებოდა სულ ადგილიდან ადგილზე გადასვლა და რამდენიმე წელიწადში უნდა გამოეცვალა საცხოვრისი ზოგ ადგილას ეს ასეც მოხდა და ადამიანმა ნელ-ნელა დაიწყო ადგილიდან ადგილზე გადანაცვლება ტყეებს წვავდა რომ გაენაყოფიერებინა ნაცრით მიწა შემდეგ რამდენიმე წელიწადში გამოილეოდა ამ მიწის რესურსი კიდე ახალ ტერიტორიაზე გადავიდა და ასე ნელ-ნელა ვრცელდებოდა მაგრამ იმ ადგილებში სადაც მას მეცხოველეობაც ინტენსიური ჰქონდა მან შეძლო ნაკელის გამოყენება მიწა გაამდიდრა ან და სადაც მდინარეებს მოქონდა დიდი რაოდენობა ასე ვთქვათ სასუქი იმ ადგილებში მას არ ჭირდებოდა გამოცვლა საცხოვრისის ამიტომ ფაქტიურად შეიქმნა ყველა პირობა იმისათვის რომ შექმნილი იყო საცხოვრისი ეხლა ისმის ერთი კითხვა ვინ ცხოვრობდნენ მაინც ამ ადგილებში რა ხალხი ცხოვრობდა თუ ენობრივ ანალიზს ჩავატარებდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემები სამეცნიერო ლიტერატურაში იმის შესახებ რომ აქ ცხოვრობდნენ ხალხები ყოველ შემთხვევაში ერთ ძალიან ადრეულ პერიოდში რომელსაც ჰქონდათ ეგრეთ წოდებული ბანანა ენა რას ნიშნავს ეს ბანანა ენა ეს შერქმეული სახელია მეცნიერთა მიერ და შერქმეულია მხოლოდ იმიტომ რომ მათ ენაში განუწყვეტლივ იყო გამეორება ასეთი ნა ნა ნი ნა ნე ნე ზა ზა ზი ზუ ზა ზა ჭა 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 და ასე შემდეგ განუწყვეტლივ სიტყვებში იყო ასეთი გამეორებები 
მე დავინტერესდი და უბრალოდ დავინტერესდი ქართველ ურენებში რამდენად არის ეს გამეორებები და უნდა გითხრათ რომ გაუთავებლად დიდი რაოდენობა იმდენად რომ უბრალოდ რომ დავიწყე ამის ასე ვთქვათ ქექვა უზარმაზარი რაოდენობა შეგროვდა თუ გავითვალისინებთ რომ ქართველური ტომები და ქართულ კავკასიური ტომები სწორედ ეუფრატის ჩაყოლებით ცხოვრობდნენ და რატომ ამაზე მე უკვე ვილაპარაკე მაშინ გასაგები გახდება რომ ალბათ ერთ-ერთი ჩვენი წინაპრები ისინი იყვნენ მაგრამ რატომ ჩამოყალიბდა ასეთი გამეორებები იმიტომ რომ ადამიანს თავიდან ენა შედგებოდა ანუ ემის ხოლოდ არსებითი სახელებისგან ხოლოდ დასახელებებისგან მაგრამ ძალიან მალე ადამიანს გაუჩნდა მოთხოვნილება რომ თვისობრიობა მიენეჭებინა ამ სახელებისათვის მაგალითად ეთქვა ძალიან დიდი ან ძალიან ბევრი და მაშინ ის ამას ლაპარაკობდა ფუძის გაორმაგებრით დიდი დიდი და უშად გავიხსენოთ ქართლის ცხოვრებიდან აზნაურნი დიდ დიდნი ანუ განსაკუთრებით დიდი აზნაურები და ბევრი სხვა ასეთი სიმრავლის გამოსახატავა და ასე შემდეგ ეს ძალიან კარგად ჩანს პიქტოგრაფიული ნახატებიდანაც სადაც გამოხატულია ხოლმე მაგალითად მზე ერთ ადგილას კიდე მეორე ადგილას ადამიანი ერთ ადგილას მეორე ადგილას და ეს ნიშნავს როგორც წესი ან სიმრავლეს ან დროის მდინარებას მაგრამ შემდეგ გახდა აუცილებელი კიდე შექმნა ძალიან მნიშვნელოვანი გრამატიკული კატეგორიისა ზმნისა რომელიც გამოხატავს მოქმედებას მაგრამ როგორ უნდა გამოხატო მოქმედება ერთი და იგივე საგანი უნდა დახატო ერთ ადგილას და შემდეგ მეორე ადგილას რაც იმას ნიშნავს რომ ის გადაადგილდა ეს კი იგივეა რომ ფუძე ორჯერ გაიმეორო მაგალითად წანწალი დანდალი ჩანჩალი ცუნცული და ასე შემ კანკალი და ანუ მან გადმოსცა ამითი მოძრაობა ანუ შეიქმნა ზმნა ამიტომ გახდა შესაძ ამიტომ გახდა აუცილებელი რომ შექმნილი იყო ისეთი ენა სადაც იქნებოდა ეს გამეორებები და მე დაგითხრათ რომ ქართულ ენაში ეს გამეორებები უაღრესად დიდი რაოდენობის არის და უაღრესად მნიშვნელოვანი თუ უნდა გავიხსენოთ ისეთი სიტყვები და უგვარ წერილი ცოცხალი სისხლი თვალთვალი ცეცხლი და ასე შემდეგ როგორც ხედავთ ყველაზე მნიშვნელოვანი კატეგორიები გამოხატული ასეთი გამეორებებით გარდა ამისა კიდევ ერთ ფენომენზე მე და გავამხილო თქვენი ყურადღება დაახლოებით ასე 25 წლის წინათ ჩაატარეს ქიმიკოსებმა ასეთი გამოკლება მათ გამოიკლიეს ეგრეთწოდებული ოფსიდიანის საბადოები ოფსიდიანის ოფსიდიანს ქართულად ქარსი ეწოდებოდა შეგიძლიათ ნახოთ სულხანსაბა ორბელიანის ლექსიკონში ქარსი ეს არის ასეთი შავპრიალა ქვის მასალა რომლისგანაც ნეოლითურ ხანაში კეთდებოდა ყველაზე უფრო ფაქიზი ქვის იარაღები და აი ქიმიკოსებმა როდესაც გამოიკლიეს ამ ქარსისგან გაკეთებული ანუ ოფსიდიისგან გაკეთებული იარაღი უზარმაზარ ტერიტორიაზე ესპანეთიდან დაწყებული ინდის ხეობამდე ინდოეთამდე და სამხრეთით ფაქტიურად ინდოეთის ოკეანემდე სულიათ სახტად დარჩენ იმიტომ რომ ამ ქიმიურმა ანალიზმა გამოიკვლია რომ ყველა ისინ იყვნენ ერთი საბადოდან რომელიც იყო დაახლოებით იმ ტერიტორიაზე რომელზედაც ეხლა ჩვენ ლაპარაკობ ყველა ამ ხელა ტერიტორიაზე ნეოლითის ეპოქაში რამდენიმე 1000 წლის წინ ჩვენს წელთა რიცხვამდე წაღებული იყო ერთი საბადოდან წარმოგიდგენიათ ეს იგი ფაქტიურად აქ არსებობდა რაღაც ერთი დიდი საბადო რომლიდანაც უკვე იმ დროს მიდიოდა ეს ნაწარმი ქვის ხანის ნაწარმი ამ კონკრეტული ქვისა და თემ სოფლიოში აქედან მცელდებოდა ეს ნაწარმი ეს ძალიან ადვილი დასადგენია ქიმიური ანალიზით რომელიც საბადოდან რაც იარსეულია ესე ძალიან საინტერესო იმიტომ რომ მოწმობს რომ უკვე იმ პერიოდში აქედან ხდებოდა გატანა და კონტაქტი ამ უზარმაზარ ტერიტორიაზე მაგრამ ეს კიდე იმის მაჩვენებელია რომ აქ შეეძლო ადამიანს ყოფილიყო დიდხანს ემუშავა ამ საბადოზე არ დაძრული იყო აქედან აგრეთვე მკვიდრი საცხოვრისი გაეკეთებინა და ამ საცხოვრისის ნაწარმი აი ამ სხვებისთვის გადაეცვალა საჭმელზე და სხვაზე რაც უნდოდა და ამგვარად თვითონ ერთ ადგილას ყოფილიყო მკვიდრი საცხოვრისი ქონოდა და მხოლოდ ამ თემაზე ემუშავა ასე ვთქვათ ამ იარაღის დამზადებაზე აი ეს კიდევ ერთი 
ასეთ თქვა მოტივი მისა რატომ აქ შეიქმნა პირველად ასეთი კულტურა მაგრამ აქვს თუ არა ამას კიდე რაიმე სხვა საფუძველი რომელზედაც მე ვლაპარაკობ აქვს და ეს საფუძველი აღმოჩნდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში აღმოჩნდა მთელ მსოფლიოში და აღმოჩნდა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ასე თქვა აღმოჩენა რომელიც კი უკანასკნელ ხანებში გაკეთებულა და ის მოდის ბიოლოგიიდან რადგან ბიოლოგიიდან მოდის ამიტომ ჩემთვის ეს ასე თქვა ადვილი ასახმელია და გასაგები და ნაწილობრივ ამაზეც მოგიყვებით საქმე იმაშია რომ შესაძლებელი გახდა ნამარხ ძლებში დაახლოებით თუნდაც 20000 წლის წინანდელ 40000 წლის წინანდელ 10000 წლის წინანდელ და ასე შემდეგ ძლებში დე ძლებიდან დნმ-ის გამოყოფა დნმ მოგიხსენებათ არის მემკვიდრეობითობის მოლეკულა და დნმ-ის ანალიზი და ეს დნმ-ის ანალიზი ხდება იმ ფუძეების განლაგების მიხედვით რომლებიც ეს დნმ-ის მოლეკულა შედგება ხოლო ეს ფუძეები დაახლოებით 10 წელიწადში ერთხელ განიცდიან ხოლმე ნუ ეს 10 წელიწადში ერთხელ ძალიან საშუალო ესეთი ზოგადი ციფრია დაახლოებით 10 წელიწადში ერთხელ განიცდიან ხოლმე ძალიან ძლიერ სტრესულ ზემოქმედებას ამ სტრესული ზემოქმედების შედეგად ნუ საშუალოდ 10 წელიწადში ერთხელ ამ სტრესული ზემოქმედების შედეგად დნმ-ის მოლეკულაში შეიძლება შეიცვალოს ამ ფუძეების თანამიმდევრობა როგორც წესი ამ ფუძეების თანამიმდევრობა ეგრეთწოდებული რეპარაზების საშუალებით და ეგრეთწოდებული SH ჯგუფების საშუალებით შეიძლება ძალიან მალე აღდგეს და დნმ-ის მოლეკულა ისევ გახდეს ნორმალური ჩვეულებრივი მაგრამ შესაძლებელია ისეც მოხდეს რომ ვერ აღდგეს და ესეც ხშირად ხდება და სწორედ ხდება დაახლოებით 10 წელიწადში ერთხელ და მაშინ ამ დნმ-ის მოლეკულაზე რჩება ასე თქვათ ანაბეჭდი როგორც რაიმე ნაწიბური ასე თქვათ რაიმე ჭრილობისა აი დაახლოებით ასეთი და რადგან ეს მემკვიდრეობითობის მოლეკულა თუ ეს ნაწიბური ასე თქვათ გაჩნდა მაშინ ის რჩება ათასეული წლების განმავლობაში ამიტომ თუ ჩვენ ჩავატარებთ თანამედროვე ადამიანის დნმ-ის ანალიზს მაგალითად მისი ნერწყვისაგან თმისაგან ავიღებთ ნიმუსთან სისხლისაგან და რისგანაც გინდათ ქსოვილისაგან ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მაშინ არის თუ არა ასეთი ნაწიბურები და რანაირი ტიპის არის ის ეს ნაწიბურები და ამითი და თუ ამას ნამარხ ძულებში თუ ნახავდა და თან ზუსტად ასეთ იქნება შეგვიძლია ვთქვათ რომ ადამიანი იმ მოდგმას მიეკუთვნება იმ შტოს იმ ჰაპლო ჯგუფს რომელიც სწორედ აი ნამარხი და უშუა ძულებიდან მოდის ამგვარად შესაძლებელი გახდა ადამიანის მოდგმის იდენტიფიკაცია და აღმოჩნდა რომ იმ ტერიტორიაზე რომელზეც მე გელაპარაკები და ეს არის კავკასიონის ქედიდან ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ ნაპირებამდე შემდეგ სამხრეთით ჩასული ყოფილი შუმერის და აქადის ბაბილონის ტერიტორიამდე და შემდეგ ზაგროსით ანუ დასავლეთ სპარსეთით ანუ ძველი კახეთით ანუ ალბანეთით ამოსული კავკასიონამდე ისე აი ეს ტერიტორია და ამ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა ძირითადად უძველეს პერიოდში ორი ჰაპლო ჯგუფი ანუ ორი შტო ეს ორი შტო არიან ჰაპლო ჯგუფი G და ჰაპლო ჯგუფი J. ჰაპლო ჯგუფი G თანამედროვე მოსახლეობაში ყველაზე დიდი რაოდენობით აღმოჩნდა სვანეთში და სვანებს ის აქვთ 95%. მე გეტყვით რომ 5%-იც კი ითვლება ძალიან დიდ მაჩვენებლად. სვანებს აქვთ 95%. წარმოიდგინეთ. ხოლო ჰაპლო ჯგუფი J აღმოჩნდა ყველაზე დიდი რაოდენობით ფშავებში, ხევსურეთში, ინგუშეთში, ჩეჩნეთში, ჩეჩნეთში და ნაწილობრივ დაღესტნელებში. და მათში აღმოჩნდა ფშავებში, ხევსურეთში და ინგუშეთში ეს აღმოჩნდა თითქმის 95%, ჩეჩნეთში დაახლოებით 35% მე დამავიწყდა რომ ჰაპლოს ჯგუფი G რომელზეც მანამდე ვლაპარაკობდი სვანებში რომელიც იყო ის აღმოაჩნდა ოსებსაც და მათაც აღმოაჩნდა 30% შემდეგ ისე აღმოჩნდა რომ ჩვენში ქართველებში ორივე ეს ჰაპლოს ჯგუფია თანაბარი რაოდენობით დაახლოებით 45-45% ანუ ჩვენი ასე ვთქვათ სისხლის ანუ ასე ვთქვათ მოდგმის 45% ეს არის ჰაპლოს ჯგუფი G ანუ ფშავ ხევსურებ ჩეჩენ ინგუშებ დაღესტნელების ხოლო მეორე ნაწილი არის სვანებ ჩერქეზ ადიღეელებ აფხაზები და ასე შემდეგ და არის ჰაპლოს ჯგუფი G 
და ჩვენ ვართ მათი სინთეზი ზუსტად გვაქ ხაფდოთ ჯგუფი ჯიც და ხაფდოთ ჯგუფი ჯეიც მაგრამ ეხლა გეტყვით ყველაზე საინტერესო ფაქტს აღმოჩნდა რომ ყველაზე ძველი ნამარხები ამ ძლებისა საიდანაც ამოიღეს ეს ხაფლო ჯგუფები და ეს ქართველ მეცნიერებს არ გაუკეთებიათ ამიტომ ძალიან ობიექტური იყო ეს არავითარ მიკერძოებას არ ქონდა ადგილი ეს ამოიღეს ძირითადად ორი ორი გამოქვაბულიდან ეს არის ეგრეთწოდებული კოტი ასკლდე და ეგრეთწოდებული საწორბლიას გამოქვაბული რომლებიც ორივე იმყოფებიან სადღაც ჭიათურის ტერიტორიის მახლობლად გარდა ამისა ასევე ძალიან ძველი აღმოჩნდა ძველი მესხეთისა და ჭანეთ ლაზეთის ტერიტორიაზე ანუ იმ ტერიტორიაზე სადაც აი ეს ყველა მდინარე მე რომ გითხარით იმ თიანეთიდან იღებს სათავეს იმ ტერიტორიაზე და აგრეთვე აღმოცდა ზაგროსის თიანეთში ანუ ძველ კახეთში ანუ ძველ კასიტების ტერიტორიაზე მე კახეთი და კასიტი და კასპი ზღვა ეთი და იგივეა რადგან ხუდას ერთმანეთის ასე თქვა შემცვლელები არიან გენაც შენაცვლება ხდება ისევე როგორც ფხოველი და ფშაველი მაგალითად ან და და უშა ფხუნა და ფშუნა და ასე შემდეგ ამიტომ კასიტი კაშიტი ხუშიტი და ასე შემდეგ ეს სიტყვები და კახელი ერთი და იგივე სიტყვა და კასპიელი და ასე შემდეგ ხოლო კასიტები იყო მთავარი ტომი ელამერების ანუ ალვანელების ანუ ალბანელების ისე რომ კახელები და ალბანელები და ზაგროსი თიანეთის ხალხი და ასე შემდეგ ეს ერთი და იგივეა და ჩვენი ასე თქვა მეორე ნახევარი ისე როგორც პირველი ნახევარი სვანები ამხაზები ჩერკეზები და ადიღეები ასე აღმოჩნდა ეს ხაფლო ჯგუფების გამოკვლევით. ეხლა თვითონ ამ ხაფლო ჯგუფებს უკაცრავად ხო არ დაგღალეთ მე მეტის მე. ამ ხაფლო ჯგუფებს გააჩნიათ გარდა ამისა ეგრეთწოდებული სუბკლადები. ეს სუბკლადი მოდის ბერძნულ სიტყვისაგან კლადოს, რომელიც ნიშნავს შტოს. და ეს ბერძნული კლადოს არის ინდოევროპულად ცუდად წარმოთქმული სიტყვა, სინამდვილეში ეს არის ქართული სიტყვა კრჩხა, გრჯღა ქთა და ასე შემდეგ აი ეს სიტყვა რომელიც ქართულად შეგედლიათ ეს ეს ნახოთ სულხანსაბას ლექსიკონში არის პირველი განშტოება ხისა მეორე განშტოება უკვე ბრჯღა ქვია და პირველს გრჯღა ანუ კრჯხა და კრჯხა და მეორეს ბრჯღა უკვე ჩვენ რომ ნახოთ მე ეს გადავიდა ინდოევროპულ ენებში და პირველი არის კრჯხა არის კროს ჯვარი და მეორე ბრჯღა არის ბრენჩ ბრანჩ რატომ გადავიდა ეს ინდოევროპულ ენებში ესეც თან და ბევრი სხვა ესეც ტერმინები ესეც საკმაოდ ადვილი გასაგებია ისევ და ისევ გენეტიკოსების გამოკვლევების შედეგად იმიტომ რომ კავკასიის ჩრდილოეთით იყო ამის თანა კულტურები როგორც ამნაია კულტურა კორდიალური კულტურა და ასე შემდეგ რომლებისაგანაც შეიქმნა თანამედროვე ევროპული ერები რომელთაც არ აქვთ ამჟამად ჩვენი ხაფლო ჯგუფი ჯი და ჯეი მაგრამ წინათ ჰქონდათ და მაგალითად გერმანიის მთიანეთში ალპებში ჯერ კიდე შენარჩუნებულია 7%-ამდე ხაფლო ჯგუფი ჯი ხოლო ცოტა ხნის წინ აღმოჩენილი ჩრდილოეთ ალპებში ყინულის ადამიანი რომელიც 5000 წლის წინანდელია და შემონახული იყო მისი სხეული თითქოს მუმიაზე უკეთესად კიდე იმიტომ რომ ყინულებში მყინვარში იყო შემონახული თითქმის 4000 მეტრის ზემოთ ალპებში მყინვარში იყო შემონახული რამდენიმე წლის წინ გამოიკული ეს ის და აღმოჩნდა რომ მასაც აღმოაჩნდა ხაფლო ჯგუფი ჯი ეს ეგი ფაქტიურად იგივე ეს კავკასიური ხაფლო ჯგუფი რომელიც აი როგორც გითხარით ნაწილობრივ გერმანელებში წარი ეს ხაფლო ჯგუფი გარდა ამისა ძალიან ბევრია კრეტელებში ძალიან ბევრია სამხრეთ საბერძნეთში ძალიან ბევრია იტალიაში ძალიან ბევრია ესპანეთში ძალიან ბევრია ჩრდილო აფრიკის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით სანაპირო ზოლზე და ძალიან ბევრია აგრეთვე ებრაელებში ოღონდ იმ ებრაელებში რომელსაც შემორჩენილი აქვთ ყველაზე ძველი ხაფლო ჯგუფები ეს არის ზოგიერთი ებრაული კასტა ასე ვთქვათ რომელიც ინარჩუნებს ამ თავის სისხლს მათ მათშიც ძალიან ეგრეთწოდებული აი ყევენის და მომდინარე ტერმინია ეს სიტყვა ევენი შუმელურში ცარი და ნიშნავს ბატონს მაგრამ სინილურში შუმელურში წინა გერები მოცვეთილია ხომ და იყო ყევენი ანუ იგივე ყაენი და ეხლა კიდევ ერთ საკითხზე მინდა გავამახლოთ თქვენ იყო რადღება სანამ დავამთავრებდი როგორ წარმოშვა უკვე საცხოვრისმა ენა და როგორ განავითარა საცხოვრისმა ენა და რატომ 
როდესაც არ მოისხვა საცხოვრისი, რომელსაც დასაწყისში ცხადია ეწოდება და ყორე, ქორი, ყორე, ოხორი და აი აი ეს სიტყვებია, ძირითადი სიტყვები, რომელიც იყო საცხოვრისის პირველადი სიტყვები, საცხოვრისის აღნიშნელი. ქორის გარდა შეიქმნა ასეთი ცნება, ქორედი, რაც ნიშნავდა სახლი, რომელიც ან დადგმულია სახლზე, ან სახლთან მიდგმულია და შეიქმნა ამგვარად ასეთი სახლებისან შემდგარი მჭიდროდ დასახლება. როდესაც ასეთი დასახლება შეიქმნა ამ დასახლებებში, ძალიან განვითარდა ადამიანების ურთიერთობა ერთმანეთთან, ძალიან მჭიდრო. და ძალიან გაიზარდა, ამიტომ მოთხოვნილება ერთმანეთთან ლაპარაკის. და ეს ამ ლაპარაკს ძირითადად აწარმოებდნენ ქალები, იმიტომ რომ თანამედროვე ბიოლოგიაში დადგენილია, რომ ქალი ლაპარაკობს დაახლოებით 4 ჯერ მეც ვიდრე კაცი და კაცმა თუ დაახლოებით 1 მე 4 დი იმდენისა ი ლაპარაკა, რამდენსაც ლაპარაკობ დღეში ქალი მოკდება ის ინფარქტისაგან ან თუ ისე სისხლის ჩაქცევის. არა მე სერიოზულად ეს ბიოლოგიური დამოწმებული ფაქტებია. მე ენდეთ მე როგორც ბიოლოგს სწორედ ამიტომ როდესაც შეიქმნა ქორედი ანუ ბევრი სახლი ერთად ანუ დასახლება ამიტომ ქალების ჭორი კანობამ ძალიან განავითარა ენა იმიტომ რომ მაშინ ენა ხო ვერ განვითარდება და სადღაც უნივერსიტეტებში და ენების რეფორმის საფუძველზე ილია ჭავჭავაძეების მიერ მაშინ ის ვითარდებოდა სპონტანურად ვითარდებოდა სპონტანურად ანუ ლაპარაკის შედეგად რადგან ქალები ძალიან ბევრს ლაპარაკობდნენ ამიტომ მათ ძალიან განავითარეს ენა და ყველა ის გრამატიკული კატეგორიები რომელიც შემუშავდა სიამდვილეში აი ამ ჭორი კანობის შედეგია და მე მი და გითხრათ რომ ამას მოწმობს ისტორიაც ძალიან კარგად იმიტომ რომ პირველი ქურუმები როგორც წესი იყვნენ ქალები და ცნობილია რომ ძველ შუმერში რომლის ენა ძალიან კარგად შემონახულია მათი ლურსმული დამწერლობის საშუალებით 4000-6000 წლის წინანდელი პერიოდიდან იქ იყო ორი ენა ერთ ენას ერქვა ჩვეულებრივი შუმერული მამაკაცთა ენა ხოლო მეორე ენას ერქვა ენე სალური ან ემე სალური რაც ნიშნავს ენა ასულთა ან ენა ცოლთა ეს სიტყვა სიტყვით იგივეა როგორც ქართულში საერთოდ შუმელსა და ქართულ შორის იმდენი საერთოა მთელ გამოთქმებშიც კი არა მარტო რომ უბრალოდ გაგიკვირდებათ მაგრამ ნუ ეს ცალკე თემაა და ეხლა თქვენ დროს ამით არ დავიკავებთ მაგრამ ეს ქალთა ენა მეორე აღმოჩნდა ქურუმთა ენა ანუ ქურუმთა ენა სწორედ ამ ქალთა ენიდან გავითარდა და რატომ იცით ის უფრო განვითარებული იყო ვიდრე მამაკაცთა ენა ამ ჭორიკანობის შედეგად და ამიტომ პირველი ქურუმებიც იყვნენ ქალები, პირველი მჩხიბავები, პირველი მკითხავები და ასე შემდეგ. მაგრამ ასე იყო არამარტო შუმერში, არამედ იმ თიანეთშიც, რომელთაც მე დავიწყე ლაპარაკი. იქაც ქურუმი ქალი მჩხიბავი და ესეც შემორჩენილია წარწერებში, ასე იწყებდა, ასე ვთქვათ, თავის მჩხიბავობას, ანუ წინასწარმეტყველებას. მას აუცილებლად უნდა განებანა თავისი სხეული და ეს სხეული უნდა განებანა და ამ რიტუალს რომ უნდა განებანა ეწოდებოდა ასე ისხი ანუ ითხი ითხევე წყალი ანუ ისხი წყალი ხოლო ქალღმერთს რომელსაც ისინი განასახიერებენ ეწოდებოდა ისხარა და ეს ისხარა ძველ ქართულად წვიმას ნიშნავს და თქვენ ესე იგი ხედავთ რანაირი სემანტიკური მსგავსება ამ სიტყვებს შორის და ხური ურატულათა ისხარა იყო წვიმი და შუმერულათა ისქური იყო წვიმის ღმერთი ისქური იგი ეხლა ამგვარად ფაქტიურად საცხოვრისმა შექმნა მიწათმოქმედება საცხოვრისმა შექმნა მეცხოველეობა საცხო იმიტომ რომ ზღუდე შეიქმნა საცხოვრისმა შექმნა ნაგრძალის თემა საცხოვრისმა შექმნა მეტყველება და საცხოვრისმა შექმნა კულტურა იმიტომ რომ ციცერონი ამბობდა და ახლობით 2200 წლის წინ რომ ის სენაჩი გამოდიოდა და ამბობდა რომ ჩვენო ხმარობთო სიტყვა კულტურასო ეხლა როგორც განათლებას და ასე ვთქვათ დაწინაურებას და ასე შემდეგ მაგრამ და ის იყო ეტრუსკული ენის სპეციალისტი და ეტრუსკების ისტორიაც დაწერა და ის ამბობდა რომ კულტურაო სინამდვილეშიო წამოსული არიო ძველი ჩვენი სიტყვიდანო ეტრუსკული სიტყვიდანო რომელიც ონ ნიშნავსო მიწის კულტივაციასო 
და ვისაც მიწის მიდნაც იცოდაო მიწის კულტივაციაო ის იყო კულტურული მაშინ იმიტომ რომ ის იყო ფაქტურად მთელი ერის გადამრჩენი და ასე ვთქვათ მთავარი საკვების მომპოვებელი სწორი თესვის შედეგა და ასე შემდეგ და ამ სიტყვიდან წამოვიდაო ეხლა მოდი ჩვენ შევადა რომ ეს ქართულ სიტყვებს და მათ ძირებს როგორც არის კვალი როგორც არის კალთა რომელსაც სახნისი გადააბრუნებს მიწას როგორც არის სიტყვა კვალის გაყვანა როგორც სიტყვა კალო როგორც არის სიტყვა კევრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თქვენ ნახავთ რომ იგივე ძირია ნუ ეს რომ ეტუსკულში იგივე ძირი იყო სრულიად არ არის გასაკვირველი იმიტომ რომ აქედან წასული სიტყვა მეორე მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი ყორე კორე ქორი და ასე შემდეგ იქაც შევიდა და იქაც ეს სიტყვა კორე აღნიშნავდა მიწათმოქმედებისა და თავარ დედამიწის თავარ სიუხვის ქალღმერთს რომელსაც კორე ერქვა და რომელიც იყო ყორე ყურე საიდანაც მთელი სიუხვე გამოდიოდა და ამიტომ აგრეთვე მთავარი ქალღმერთი იყო ეხლა რომელი იყო აქ მთავარი ქალღმერთი აქაც იგივე შუმერების მთავარი ქალღმერთი იყო ასეთი სახეწოდებით ნინ ხურ სანგ სადაც ნინ არის ნანა დედა და ასეც არის შუმერულში ხურ არის ყოველი ყველა ყორე მთა საშო საიდანაც ყველაფერი გამოდის და ასე შემდეგ ხოლო საგ იყო იგივე რაც დაუშვათ მეგრული სქუა შვილი იგივე იყო რაც ხივი იგივე იყო რაც ცხ ცხოვრება სიცოცხლე იმიტომ რომ წინათ ეს სიტყვა წამოთქვა და როგორც ცხოველი და ამგვარად ეს ტერმინი ნინ ხურ საგ ეს იყო ანის ცოლი და ახლობით იგივე როლს თამაშობდა როგორც იუნონა მაგალითად რომაელებში ან და ჰერა ბერძნებში და ასე შემდეგ და ეს იყო მისი სახელი ასეთი იყო და ეს ხურსაგ სახელი ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ ეს ნიშნავდა მთა ცხოველი ანუ ჯადოსნური მთა ნიშნავდა დედა ყველას სიცოცხლის მინიმუმზე ყველას მშობელი დედა რომელიც ყველას შვილს აწარმოებს ასე ვთქვათ და ასე შემდეგ უამრავი ასეთი განმარტება ჰქონდა და თვითონ შუმერულში ჰქონდა ბევრი ასეთი განმარტება მაგრამ რატომ იმიტომ რომ როგორც ენა იყო პოლი სემანტური ანუ მრავალ მნიშვნელოვანი ასევე რელიგიაც იყო პოლი თეისტური ანუ მრავალ ღმერთიანი ასევე სიმღერაც იყო პოლი ფონიური ანუ მრავალ ხმიანი და ასევე ენა იყო მეორენაერად პოლიფონიური ანუ მრავალი ბგერა ნიშნავდა ერთს ანუ ეს იყო პრინციპი ერთი ნიშნავს მრავალს და მრავალი ნიშნავს ერთს მე კიდე ძალიან დიდხან შემიძლია ამ თემებზე ლაპარაკი მაგრამ მე გონი ჯობიერო დავამთავრო იმიტომ რომ უცხოელი მეცნიერები ბოლო წელიწადში განუწყვეტლივ იხსენებენ იბერიულ კავკასიურ მეცნიერებას განუწყვეტლივ იხსენებენ რომ აი ეს ჯი და ჯე ჰაპლო ჯგუფი სწორედ აქ შეიქმნა რომ ქართველებს და კავკასიელებს აქვთ ყველაზე მეტი ჯი და ჯე ჰაპლო ჯგუფი რომ ამ ჰაპლო ჯგუფებმა შექმნეს ნეოლითური კულტურა ანუ მიწათმოქმედების და მეცხოველების კულტურა და შეიტანეს ის ევროპაში ეს არ გახლავთ ჩემი მოსაზრებები ეს არის მთლიანად ძალიან დიდი დასავლური მეცნიერების კოლექტივების მეცნიერული კოლექტივების ნაზრევი და პირდაპირ აი ამ სიტყვებით რასაც მე ახლა თქვენ გეუბნებით ანუ ეს არის გამარჯვება ჯავახიშვილის ქართულ კავკასიური ჯანაშიას ხეთურ სუბარული და აგრეთვე იბერიულ კავკასიური ჩიქობავას ამ ქართული მეცნიერების კორიფეების ნაზრევით ურმეს ვარდობა მოხსარებისთვის და ძალიან ძალიან სიტყვები არ ყოფნის არ ვიცი როგორ თქვა მაგრამ არა მხოლოდ იმიტომ რომ ეს საინტერესო იყო 
Ахмочная, Ирогекши Чамовиден сам хрещит, чем так хета укрепит, что это будет агвиан саукунепши. Я говорил, сирийс территория. Сразу с вами надо хара, а ну хурите без кого-то на это. Холо хурите, а амотоли шедега, титон чавиден бабиноши. Да, да, сахарден сам хрещ бабиноши. Да, я говорю, а если мы создали барац Библии, да, зарян каргат час, термин бида, не хламе зан битхан слабара кимомитер, чем я зан майкер сердарен дом зан, а то любит гавши прелю. А вы можете делать, член робет захит. Арамеул культура, и синам двилеши, сахар самоти, самодати проценты, их халдебис культура. А ну хури, уратебис, их часулис, сирида, ну за цинат харерго, а я моцолис шедека. А если ты гада на цвета, мохта сам претарну самоти Ара, ара, чумета, Гамо, ганица, да, сулилеба, и не брили. Да, если им денат час, а это вели шумеру, и вами, то есть, сус хванера, та реаге будет. Видре, да, учат, и все, вот вели карту, магат, что я вам буду, мама упали, я вам буду, мама упали, мама упали, мама вам буду, мама упали, мама вам буду, мама упали, мама упали, мама Агнутинация Бихтебода, Сарлук, да, Шеца, да, Бурисит, Бабисаган, Сатеми, Булу, Сатеми, Сагада. И на Генки, что будет, да, Чем Гоня Росхуайн? А мы его слали, его как-то сюда. Магайте, класс категория, да, Мишни Лавания, Эмисту, Абхазевши, класс категория, да, Матхуахлорис, Натесаевши, Черке Зевши, Ара. И на Тегу, на Токату, на Тегу, 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 на Мне а то не геовичика, я хасу сон, все трясы не ром. Дарбазу, хуротуно дуреба, ром лиз песуэ бига, а тут шо ресия, мога се не ветна. Арис ганми тарабули, ницак мокме дебис, заалиян, исети, сериозули даша бутеба. Дарбазован, егрецо дебули, сам са джао хэчи. И камбазе метводев, тали диференциацият, миси, схвадасхва, сатавсе биса. Сатас функционалули диференциация, дамодос, 
come ho scazzato il bambino, era il principe di avere già un capito di azzurro. Anu nu rauci, ce nu are ei pot crede. Scoate ce vreau să zic. Erima Dova. Ermine Birua. Virguini. Misi Asetu Kastri. Shem Khmeli. Are ce idee că Ermine Sghalde. Nimi tolo, Sghalde are Heli. Kitebis, ce era mele? Kitebis Chatmut. Holo, Sghalde, e ce o de boda. Ise de vobes. Romeli, ce era mele? Ete de boda. Ise de boda. Hei, ce de boda. Tote biana, da tote bie. Ete mai ce e. Se gata e ce de boda. Da zanea ca di zhude ca nu dio. Ես հուդ է ասեք վիրգվին է թատի ու դա բոլոմ դետա մեր է սախուրավսաց իսկ ուին դա ասեք ադա չլոբիվար։ Ես արի ասետ կոտ պրոտոտիպի։ Մեր մեր ամանության վիտրովի ու զեմ մետք է զվերի ռոմային է արկիտեկտորի Հաղթերսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս